இது விறுவிறு நூறு வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி நான் பத்மப்ரியா ஸ்ரீமாலி இனி செய்திகளை பார்க்கலாம் பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் ஷி ஜிங்பிங் ஆகியோரின் சந்திப்பு இன்று மாலையில் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது இதற்காக அங்கு ஏழடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதுடன் பதினைந்தாயிரம் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மாமல்லபுரத்திற்கு வருகை தரும் சீன அதிபரை வரவேற்பதற்காக பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தின் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளோடு பிற மாநிலங்களின் பாரம்பரிய நடனங்களும் அரங்கேற்றப்பட உள்ளன சீன அதிபர் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்கும் வகையில் மாமல்லபுரம் புது பொலிவுடன் தயாராகியுள்ளது பழைய விமான நிலைய நுழைவு வாயில் முன்பு இந்திய சீன கொடிகள் மற்றும் தமிழெண்ணெய் சிலையுடன் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் விமான நிலைய சுவர்கள் முழுவதும் இருநாட்டு கலாச்சாரங்களை போற்றும் வகையில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன பிரதமர் மோடி ஷி ஜின்பிங் சந்திப்பிற்காக மாமல்லபுரத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏற்பாடுகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்பு குறித்தும் விழா ஏற்பாடுகள் பற்றியும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் அர்ஜுனன் தபசு உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு சென்று சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவு பெற்றதையும் ஆய்வு செய்தார் மோடி ஷி ஜின்பிங் வருகையை ஒட்டி மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இதேபோல் ஓஎம்ஆர் சாலை மத்திய கைலாஷ் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரை உள்ள ஒரு சில தனியார் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நீலாங்கரை முதல் கோவலம் வரை உள்ள ஒரு சில தனியார் பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகையையொட்டி சென்னையில் இன்றும் நாளையும் பல்வேறு சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன கனரக வாகனங்கள் சரக்கு வாகனங்கள் டேங்கர் லாரிகள் உள்ளிட்டவற்றிற்கும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் சந்திப்பை ஒட்டி இந்திய சீன நிறுவனங்களிடையே சுமார் நூற்று இருபது ஏற்றுமதி வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது சர்க்கரை மீன் வேதியியல் பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் மருந்துகள் மற்றும் உரங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை சீன நிறுவனங்கள் இந்தியாவிடமிருந்து இறக்குமதி செய்ய ஒப்பந்தமிடம் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி தரக்கூடாது என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தி இருக்கிறார் இது தொடர்பாக மத்திய நீர்வளத்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு தனித்தனியாக அவர் கடிதத்தை அனுப்பியிருக்கிறார் பிஎம்சி எனப்படும் பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா கூட்டுறவு வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் பிரச்சினை குறித்து ரிசர்வ் வங்கியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இவ்வங்கிக்கு ரிசர்வ் வங்கி விதித்த கட்டுப்பாடுகளை எதிர்த்து வாடிக்கையாளர்கள் மும்பையில் உள்ள பாரதிய ஜனதா அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட நிலையில் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த உறுதியை அளித்துள்ளார் டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோர் சந்தித்து பேசினார்கள் அப்போது இருபத்தொன்பது ஆண்டுகளாக சிறையில் இருக்கும் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு தமிழர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் உட்பட பல கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை பிரதமரிடம் வழங்கினார் மத்திய அரசின் உத்தரவை மீறிவிட்டால் அடுத்த நிமிடமே அதிமுகவினர் சிறையில் இருப்பார்கள் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் நாங்குநேரி தொகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்ட அவர் பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதாக அதிமுக அரசு கூறியதாகவும் ஆயிரம் பேருக்காவது அவர்கள் வேலை வழங்கினார்களா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் ஷி ஜின்பிங் போன்ற உலக தலைவர்கள் அடிக்கடி வந்து சென்றால்தான் சென்னை நகரம் முழுமையாக சுத்தம் செய்யப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் சென்னையிலிருந்து மாமல்லபுரம் வரையிலான சாலைகள் சுத்தம் செய்யப்படுவதை குறிப்பிட்டு நீதிபதி வைத்தியநாதன் சரவணன் அமர்வு இவ்வாறு கூறியிருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த வோல்கா சோக்கசுக்கிற்கு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கும் ஆஸ்திரியாவைச் சேர்ந்த பீட்டர் ஹான்கேவிற்கு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய ராணுவத்தில் ஒரு வீரர் கொல்லப்பட்டால் எதிர்நாட்டைச் சேர்ந்த பத்து வீரர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் என பாரதிய ஜனதா தலைவர் அமித் ஷா தெரிவித்திருக்கிறார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தேர்தல் பரப்புரையில் பேசிய அமித் ஷா காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டால் அங்கு ரத்த ஆறு ஓடும் என ராகுல் கூறியதாக குறிப்பிட்டார் ஆனால் ஒரு துப்பாக்கி கூண்டு கூட அங்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இன்று தூத்துக்குடி நெல்லை உட்பட ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கணித்துள்ளது 
விக்கிரவாண்டியில் உள்ள இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பெட்டிகள் அனுப்பும் பணி தொடங்கியது மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்பிரமணியன் மற்றும் அனைத்து கட்சியின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் சரிபார்க்கப்பட்டு விக்கிரவாண்டி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன ஜம்மு காஷ்மீரில் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் முழுமையாக தளர்த்தப்பட்டதை அடுத்து நேற்று முதல் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த யாவோ மீர் நூர் அகமத் சோயஃப்லோன் ஆகிய மூன்று அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் உத்தரவாத பத்திரத்தின் அடிப்படையில் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஜிஎஸ்டி வருவாயை உயர்த்தும் நடவடிக்கையாக மத்திய மாநில உறுப்பினர்களை கொண்ட புதிய வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குழு பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக அதன் முதல் அறிக்கையை அரசிடம் அளிக்கும் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளைக்கு முன்னதாக இந்த கொள்ளையின் மூளையாக செயல்பட்ட திருவாரூர் முருகன் தங்கியிருந்த வீட்டை தனிப்படை காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்துள்ளனர் திருச்சி திருவெரும்பூர் வேங்கூர் சாலையில் நறுங்குழல் நாயகி நகரில் வாடகை வீட்டில் முருகன் தங்கியிருந்ததை அறிந்துள்ள காவல்துறையினர் வீட்டு உரிமையாளரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னையில் பாரதிய ஜனதா மாநில மீனவர் அணி சார்பில் தேசிய ஒற்றுமை கடல் வழி படகு பேரணி நடைபெற்றது பிரதமர் சீன அதிபரை வரவேற்கும் விதமாக நடைபெற்ற இந்த பேரணியை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் அவரும் படகில் சென்று பேரணியில் பங்கேற்றார் சீன வானொலியின் தமிழ் பிரிவு சார்பில் சீன இந்திய சந்திப்பு என்கிற தலைப்பில் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இதில் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் மற்றும் இருநாட்டு தூதரக பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றார்கள் சீன வானொலியின் தமிழ் பிரிவில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வரும் சீன பெண்கள் பூங்கோதை நிலானி கலைமகள் ஆகியோர் பங்கேற்று தமிழில் பேசி அசத்தினர் சென்னை விமான நிலையத்தில் அரிய வகை மலைப்பாம்புகள் மற்றும் பல்வேறு வகையான மரப்பள்ளிகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் அரிய வகை உயிரினங்களை கடத்திய விவகாரம் தொடர்பாக இரண்டு பேரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி தொகுதிகளில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக உள்பட எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை என புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார் தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களை பட்டியல் பிரிவிலிருந்து விலக்கி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவில் சேர்க்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை நிறைவேற்றாததால் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு இல்லை என அவர் விளக்கம் அளித்தார் நாங்குநேரியில் அதிமுக வேட்பாளர் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணனை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்த அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜனை முற்றுகையிட்டு புதிய தமிழகம் கட்சியினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கிருஷ்ணசாமியின் படத்தை துண்டு பிரசுரத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த முக்கிய குற்றவாளிகளில் ஒருவரான சுரேஷ் திருவண்ணாமலை செங்கம் நீதிமன்றத்தில் நேற்று வழக்கறிஞர் உதவியோடு சரணடைந்தார் ஒரு குற்றமும் செய்யாத தனது தாய் கனகவல்லியை காவல்துறை கைது செய்து கொடுமை செய்ததால் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்திருப்பதாக சுரேஷ் கூறியிருக்கிறார் சீன அதிபரின் வருகையை வெற்றி விழாவாக மாற்றிக் காட்ட வேண்டியது நம் நாட்டின் கடமை என மக்கள் நீதி மைய தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற பி வி சிந்து கமல்ஹாசனை அவருடைய இல்லத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கமல்ஹாசன் இந்திய சீன உறவு வலுப்பெற வேண்டும் என்று கூறினார் சீன அதிபரை வரவேற்கும் விதமாக சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் சீனாவின் தாய்மொழியான மேண்டரின் மொழியில் ஷி ஜின்பிங் என்கிற பெயர் வடிவில் இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து அசத்தினார்கள் ஷி ஜின்பிங்கின் முகமூடியை அணிந்தும் சிவப்பு உடை அணிந்தும் மாணவர்கள் வரவேற்பு அளித்தனர் டெங்கு பாதிப்பு கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிகமாகி இருப்பதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கூறியிருந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஒடிஷா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் ரயிலில் கடத்தி செல்லப்பட்ட சுமார் பதிமூன்று கிலோ தங்கக்கட்டிகளை வருவாய் புலனாய்வுத் துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் வெளிநாட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட இதன் மதிப்பு சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாய் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கடும் பனிப்பொழிவின் காரணமாக உத்தரகாண்ட் மாநிலம் சமோலி மாவட்டத்தில் உள்ள சீக்கியர்களின் புனித தலமான ஹேம்குண்ட் சாஹிப் புனித தலம் மூடப்பட்டது இதையடுத்து ஆலயத்தை சுற்றியிருக்கும் பகுதிகளில் பனிக்கட்டிகளை துணை ராணுவ படையினர் தொடர்ந்து அகற்றி வருகிறார்கள் 
டெல்லியில் தக்காளி விலை எண்பது ரூபாய் வரை அதிகரித்துள்ள நிலையில் தக்காளி கூழை விற்பனை செய்யுமாறு மத டெய்ரி நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இதையடுத்து இருநூறு கிராம் தக்காளி கூழ் பாக்கெட் இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும் என மத டெய்ரி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது எழுநூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த புகாரில் ரான்பாக்சி நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர் விஷிந்திர சிங் மற்றும் அவரது சகோதரர் மல்வீந்திர சிங் ஆகியோரை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள் ரேலி கார் நிறுவனம் பெயரில் கடன் வாங்கி வேறு பெயரில் முதலீடு செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் பரமேஸ்வர் ராவுக்கு சொந்தமான முப்பது இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்து ஆவணங்கள் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது பரமேஸ்வர் ராவுக்கு சொந்தமான மருத்துவக் கல்லூரி வரி ஏய்ப்பு செய்தது தொடர்பாக எழுந்த புகாரை அடுத்து ஐ டி சோதனை நடைபெற்றது மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியரில் நடந்த நிகழ்ச்சியின் போது வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட விவகாரத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் மற்றும் பஜ்ரங் தல் அமைப்பைச் சேர்ந்த நூற்று ஐம்பது பேர் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி சர்ச்சையானதை அடுத்து காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது திருமணமான தம்பதிகள் இன்ப சுற்றுலா செல்வதற்காக ராஜஸ்தானில் இந்தியன் ரயில்வே அறிமுகப்படுத்திய சிறப்பு ரயிலுக்கு இரண்டு ஜோடிகள் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ததால் அந்த ரயில் முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்பட்டது பல்வேறு நவீன வசதிகளுடன் திருமணமான தம்பதிகளுக்காக மட்டுமே இந்த கார்வா சவுத் ஸ்பெஷல் என்ற சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஒடிஷா மாநிலம் குர்தா பகுதியில் ராமச்சந்திரா என்கிற சாமியார் தன் காலை பக்தர்கள் தலைமையில் வைத்த ஆசிர்வாதம் செய்யும் வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது விஜயதசமி அன்று வாகனங்களுக்கு பூஜை செய்த பின்னர் அந்த சாமியார் வாகன ஓட்டிகளுக்கு இவ்வாறு ஆசி வழங்கினார் சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் அதிமுக பெண் பிரமுகர் மலர் என்பவரை ரவுடி கும்பலால் அறிவாலால் வெட்டிய போது அவரது மகன் நாட்டு வெடிகுண்டை எடுத்து வீசியதாக கூறப்படுகிறது தாயை காப்பாற்றுவதற்காக அவரது மகனே ரவுடி கும்பல் மீது நாட்டு வெடிகுண்டை வீசியதாக கூறப்படும் நிலையில் இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் சேலம் அயோத்தியா பட்டினம் பைபாஸ் சாலையில் அரசு பேருந்து மீது தனியார் கல்லூரி பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளான சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியிருக்கிறது இந்த விபத்தில் அரசு பேருந்தில் இருந்த பத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகளும் தனியார் கல்லூரி பேருந்தில் இருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் காயமுற்றனர் நாங்குநேரி அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணனுக்கு ஆதரவாக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி களக்காட்டில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டுள்ள தங்கள் ஆட்சி யாருக்கும் எடுப்படி கிடையாது என்றும் யாருக்கும் துருப்புச்சீட்டு கிடையாது என்றும் கூறினார் சிவகங்கையில் இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் பாரதிய ஜனதாவின் கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவு மாவட்ட தலைவர் சிவகுரு துரைராஜை காவல்துறை கைது செய்தது சிவகுரு துரைராஜுக்கு சொந்தமான நர்சிங் கல்லூரியில் படித்தபோது பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் கோவை விமான நிலையத்தில் எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் கொழும்புவிலிருந்து கோவைக்கு வந்திறங்கிய முகமது அக்பர் அலி சாகுல் ஹமீத் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரிடம் எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருபத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று பத்து சிகரெட் பாக்கெட்டுகளை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர் தேனி அருகே டொம்புச்சேரியைச் சேர்ந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச் சென்றவரை வாகனத்தின் உரிமையாளரும் அவரது நண்பர்களும் சேர்ந்து தாக்கியதில் உயிரிழந்தார் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச் சென்றவரை பார்த்த பாபு ஆட்டோவில் பின்தொடர்ந்து சென்று தாக்கியதாக தெரிகிறது கோவில்பட்டியில் இருந்து பீகாருக்கு தீப்பட்டி ஏற்றிக்கொண்டு சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்ற லாரி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கள்ளபிரான்புரம் என்ற இடத்தில் வந்து கொண்டிருந்த போது தீப்பிடித்து எரிந்தது லாரி முழுவதும் தீ பரவியதில் தீப்பெட்டிகள் முற்றிலுமாக எரிந்து சேதமடைந்தன பொள்ளாச்சி ஆழியார் பகுதியில் வெள்ள மீட்பு நடவடிக்கை குறித்து தமிழ்நாடு அதிதீவிரப்படை போலீசார் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டார்கள் அணையில் விபத்து ஏற்படும் நேரங்களில் படகை எவ்வாறு இயக்குவது விபத்தால் சிக்கியவர்களை எவ்வாறு காப்பாற்றுவது போன்ற ஒத்திகை மேற்கொள்ளப்பட்டது தூத்துக்குடியில் இஸ்ரோ சார்பில் நடைபெற்று வரும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்போ என்ற விண்வெளி கண்காட்சியை பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் ஆர்வமுடன் பார்த்து வருகின்றனர் ராக்கெட் தயார் செய்யும் முறை உட்பட பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை விளக்கும் வகையில் வவு சிதம்பரம் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெறும் கண்காட்சி இன்றோடு நிறைவு பெறுகிறது
ஆவடி தனி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற சோதனையில் கணக்கில் வராத தொன்னூறாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன பொதுமக்களுக்கு பட்டா வழங்க தனி தாசில்தார் ஸ்ரீதர் லஞ்சம் வாங்குவதாக புகார் வந்ததை அடுத்து டிஎஸ்பி குமரகுரு தலைமையில் சோதனை நடந்தபோது லஞ்ச பணம் சிக்கியது வங்கியில் கடன் வாங்கிய கோடீஸ்வரர்கள் அதை திரும்ப செலுத்தாததால் பல்வேறு வங்கிகள் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை தள்ளுபடி செய்துள்ளன இதில் எஸ்பிஐ வங்கி மட்டும் கடந்த மார்ச் மாதம் வரையிலான காலத்தில் எழுபத்தாறாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் வாரா கடனை தள்ளுபடி செய்திருப்பது நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியின் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அளித்த பதில் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் மூடப்படுவதாக வெளியான செய்திகளுக்கு அந்நிறுவனம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது கடும் இழப்பிலிருந்து பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தை மீட்கும் வகையில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தேசிய சுகாதார கொள்கை இரண்டாயிரத்து பதினேழின் இலக்குகளை அடைய சுகாதாரத்துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை பட்ஜெட்டில் எட்டு சதவிகிதமாக மாநில அரசுகள் உயர்த்த வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சர்வதேச தரத்திற்கு இணையாக சுகாதார உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டியிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தீபாவளியையொட்டி துபாய் வழியாக அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா கண்டங்களுக்கு விமானங்களில் செல்வோருக்கு பத்து விழுக்காடு கட்டணச் சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அக்டோபர் பதினான்கு முதல் அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் முப்பது வரை டிக்கெட் பதிவு செய்பவர்களுக்கு இந்த சலுகை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அக்டோபர் ஒன்பது முதல் பதினான்கு வரை ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே இதற்கான முன்பதிவு அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகளாவிய போட்டித் திறன் குறியீட்டில் இந்தியா பத்து இடங்கள் முன்னேற்றம் கண்டு ஐம்பத்தி எட்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது பொருளாதார நிலைத்தன்மை சந்தை அளவு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது உலக பொருளாதார மன்றம் வெளியிடும் இந்த பட்டியலில் சிங்கப்பூரிடம் அமெரிக்கா முதல் இடத்தை இழந்துள்ளது சர்வதேச அளவில் பொருளாதார மந்த நிலையால் ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான காலத்தில் நகைகள் மற்றும் ரத்தினங்கள் ஏற்றுமதி ஏழு விழுக்காடு சரிந்திருப்பதாக ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்திருக்கிறது கடந்த ஆண்டில் தொன்னூற்று கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதியான நிலையில் இந்த ஆண்டு எண்பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள் மட்டுமே ஏற்றுமதியாகியுள்ளன நாடு முழுவதும் நூற்று ஐம்பது ரயில்கள் மற்றும் ஐம்பது ரயில் நிலையங்களை தனியாருக்கு விட மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது இதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள செயல்குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நித்தி ஆயோக் அமைப்பின் துணைத் தலைவர் அமிதாப் காந்த் ரயில்வே வாரிய தலைவர் வி கே யாதவிற்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் நாட்டின் சில பகுதிகளில் தக்காளி விலை கிலோவுக்கு எண்பது ரூபாய் வரை அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் அடுத்த பத்து நாட்களில் விலை சீராகும் என வணிகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேசம் இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து தக்காளி விநியோகத்தை சீராக்கப்படும் முயற்சிகளால் விலை குறையும் என்று வியாபாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறார்கள் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் தேவை குறைந்ததால் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்தியாவின் அரிசி ஏற்றுமதி இருபத்தொன்பது சதவீதம் அளவிற்கு கடும் சரிவை கண்டுள்ளது சில மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி ரகங்களை சீனாவிலிருந்து குறைந்த விலைக்கு இறக்குமதி செய்ததும் இந்திய வியாபாரிகள் கண்டுள்ள சரிவிற்கு காரணமாக உள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் ஐந்து புள்ளி எட்டு விழுக்காடு மட்டுமே இருக்கும் என்று மூடுஸ் நிறுவனம் கணித்திருக்கிறது முந்தைய கணிப்பில் ஜிடிபி வளர்ச்சி விகிதம் ஆறு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக இருக்கும் என்று மூடுஸ் கூறியிருந்த நிலையில் தற்போது வளர்ச்சி விகிதத்தை குறைத்திருக்கிறது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் நடித்தாலும் தனக்கு அரசியல் ஆர்வம் இல்லை என பாலிவுட் நடிகை கங்னா ரணாவத் தெரிவித்துள்ளார் ஈஷா யோகா மையத்தின் காவேரி கூக்குரல் நிகழ்ச்சிக்காக கோவைக்கு வந்த அவர் அங்கு நடைபெற்ற மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகளை பார்வையிட்டார் அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் பிகில் திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் பன்னிரெண்டாம் தேதி வெளியாகவிருக்கும் நிலையில் இதனை கொண்டாட சென்னையில் இருக்கும் ரோஹிணி உள்ளிட்ட திரையரங்குகளில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன ரசிகர்கள் முன்னோட்டத்தை கண்டுகளிக்கும் வகையில் பெரிய திரை அமைக்கவும் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சென்னையில் உள்ள பெரும்பாலான திரையரங்குகள் ஏற்பாடு செய்து வருகின்றன இயக்குநர் தங்கர் பச்சானின் மகன் விஜித் நாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படத்திற்கு டக்குமுக்கு டிக்கு தாளம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் ஏறத்தாழ நிறைவு கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் விரைவில் இந்த படத்தை திரைக்கு கொண்டுவர படக்குழுவினர் முடிவு செய்துள்ளனர் தீபாவளி தினத்தை முன்னிட்டு இயக்குநர்கள் மற்றும் உதவி இயக்குநர்கள் நலம் பெறும் வகையில் இயக்குநர்கள் அறக்கட்டளைக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியை சூர்யா வழங்கியிருக்கிறார் இதற்கான காசோலையை நடிகர் சங்க பொதுச் செயலாளர் ஆர் வி உதயகுமாரிடம் நடிகர் சூர்யா ஒப்படைத்தாா்